এখন কি করা যায় আজ রাত্রেই অবশ্য কলসি তুলে আনতেই হবে কিন্তু একা কি করে পারবো জমির ওপর থেকে ঘোড়া অসম্ভব যদি সাবলের ঘায়ে কলসিটা নদী গর্বে পড়ে যায় তাহলে তো স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে নয়তো ডুবে যাবে না 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 এইভাবে হবে না তাহলে তাহলে না হয় নিচ থেকে মই লাগিয়েই উঠতে হবে কলসি পর্যন্ত তারপরে সন্তর্পণে ঘুরে কলসি বার করতে হবে কিন্তু এর জন্য তো অন্তত দুজন লোকের দরকার মই নিচ থেকে একজন ধরে থাকা চাই কলসি না পাবার সময়েও তার সাহায্য পাওয়া দরকার হুম এটাই ঠিক হবে তাহলে তাহলে নিতাইকেই সঙ্গে নিয়ে যাই নেতাই আজ তুই রাত্রিরে আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবি আসল এই কথাটা তোর মাকে একদম বলবি নে রাত বাড়তেই বামাচরণ তার ছেলে নিতাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সঙ্গে মই সাবল এবং এক গাছা শক্ত দড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু করল এদিকে নিতাইয়ের কৌতূহলের সীমা নেই বাবা কি করতে চাইছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না মনে হয় জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ভূমিতে বড় মাছ জিজ্ঞে রেখেছে সেই মাছ চুরি করতেই বাবা মাকে সঙ্গে করে এনেছে কিন্তু মই দিয়ে কি হবে এই ভাবতে ভাবতে তারা দুজনে নদীর ধারে চটকা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল গাছটা দেখেই নিতাই অবাক হয়ে গেল বাবাকে বলল বাবা এত দূরে তো জেলেরা কোমর ফেলে না কিন্তু চটকা তলার মা জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার নেই ওইটা এখানে বেশ করে ভালো করে লাগা অতি কষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে ওপরে উঠল নিতাই খুবই অবাক হয়ে যায় বাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে কি এমন আছে ওখানে বড় মাছ তো নয় তাহলে কি বাবা কোনো ওষুধের শেখর কিংবা মোতা গাছের শেখর তুলতে এসেছে নিতাইয়ের খুব ভয়ও করছিল গাটা ছমছম করে উঠল চারিদিকে অন্ধকার নদীর জলের ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকের মুখে সে শুনেছে তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁজতে লাগল সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজছে একবার সে বলল কি খুঁজছে বাবা চুপ কর না অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসি নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামল এতে কি আছে বাবা চুপ কর না কি বল চেঁচা মেচি করে বেশি রাত্রে গ্রামে চৌকিদার পাহারা দিতে বের হয় তাই যাতে কেউ না দেখে এই কারণে বামাচরণ বাঁশ বনের পথ দিয়ে চলল বাড়ি পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্ত্রীকে বলল নিতায়ের মা ও নিতায়ের মা একটু আলোটা নিয়ে এসো তো কলসিটাতে কি আছে আরে ওটাকে তো মরার কলসির মতো দেখতে গো কোথা থেকে আনলে ওটাকে কোনো উত্তর না দিয়ে অধীর কৌতূহলে এবং আগ্রহে বামাচরণ সাবলের এক ঘা দিয়ে কলসিটা ফাটিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাদ্রার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝে ময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রাত দুপুরে কিসের একটা কলসি 
কোথা থেকে উঠে এনে কি একটা কাণ্ড বাঁধালে দেখো তো প্রথমে একটু খারাপ গেলেও এর ভবিষ্যৎ কিন্তু খুবই উজ্জ্বল তোমরা দেখো তোমরা দেখো এ ছেলে একদিন রাজা হবে হ্যাঁ বলে দিলাম কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েছে রাজা হওয়া তো দূরের কথা রাজসভার একজন ভালো গোছের প্রহরী হবার লক্ষণ তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যায় না বামাচরণ তার মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়ত ফোর্থ ক্লাসে ফেল করে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসে এখন তার বয়স চোদ্দ পনেরো বছর সকাল দশটা বামাচরণের বাবা দালানে বসে আছেন বামাচরণ ঘরে শুয়ে আছে এই সময় তার এক ভগ্নিপতি এলেন কিছুদিনের জন্য বেড়াতে কেমন আছেন সবাই এসো বাবা এসো 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 ভালো আছো তো এই কদিন ছুটি পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বেশ 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 তোর মাকে বল একটু জল খাবার দিতে আমার সবই ভালো শুধু বামাচরণকে নিয়েই যত চিন্তা বুঝলে বাবা আমার যদি এখনো চাকরিটা থাকতো তাহলে কিছু করতে পারতাম সাহেব এখন কলকাতায় আছে কি না তাও তো আমি জানি না আরে কিছু চিন্তা করতে হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে বামাচরণকে টেলিগ্রাফিটা শিখতে বলুন তাহলে ওই রেলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি কলকাতাতে গিয়ে একটা ঢেকি কলার ওই টেলিগ্রাফ শেখার একটা বই পাঠিয়ে দেব কেমন তাই হবে বাবা তাই হবে তাহলে কলকাতা থেকে ওটা ওই টরে টক্কাটা আনিয়ে দিও এরপর বামাচরণ সারা দিন অনুশীলন করতে থাকে গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখত বামাচরণ দিন রাত গম্ভীর মুখে পশ্চিমের ঘরে বসে ঢেকি কলটাতে টরে টক্কা অভ্যেস করছে ঝড় নেই বৃষ্টি নেই ওদের বাড়ির শীত নেই গ্রীষ্ম নেই দোল নেই রাস নেই শনিবার রবিবার নেই কি সে উত্থা বসায় দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুন বোধ হয় এত উত্থা বসায় এত মনোযোগ দেখাননি তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিভিধ পাখিবিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে বছর খানিক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করল গায়ের ছেলেদের সে বলত জানিস ইয়ারা রেলের কিন্তু এত করেও কিচ্ছু হলো না মাসের পর মাস গেল টি আই সাহেবের সে চিঠি আর পৌঁছাল না হঠাৎ মেঘ ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠল বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারি কাছারির নাজির বম্পা সাহেব নাজির মশাইকে খুবই খাতির করত ভালোবাসত তিনি হিতবাদী কাগজে দেখলেন বম্পা সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছেন তাই তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে জিজ্ঞাসা করল আমি তোমার কি উপকার করতে পারি নাজির সাহেব আমার আমার একটি মাত্র ছেলে নাম বামাচরণ যদি একটি কাজের ব্যবস্থা করা যায় ও এই ব্যাপার 
আচ্ছা আপনার ছেলে কত দূর পড়াশোনা করেছে পড়াশোনাটা বেশি করতে পারেনি তবে টেলিগ্রাফিটা শিখেছে ঠিক আছে ঠিক আছে চাকরি হয়ে যাবে খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েছে জমি জরিফ হচ্ছে ওখানে চাকরি করে দিচ্ছি নাজির তোমার ছেলে যদি এন্ট্রান্স পাস করত তবে আমি ওকে সাব ডেপিউটি করে দিয়ে যেতাম আজ বামাচরণ চাকরি করতে গেল সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতাও গেলেন কারণ বামাচরণের মা বললেন ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিল মা সেতুয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলেন শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে সেখানে নাকি থাকার কষ্ট নদীর জল নোনা কাছি সুন্দরবন সন্ধের পর বাঘের ভয় জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয় সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে ক্রমে দিন চলে গেল বামাচরণের বয়স হয়ে উঠল বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন দু একটি ছেলে পুলেও হল বাপের পেনশনের টাকায় সংসার একরকম চলত বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখল এত বড় সংসার নিজের ছেলে মেয়ে বিধবা ভগ্নি তারও দুটো ছেলে মেয়ে বৃদ্ধা মা অনেকগুলো পুষ্টি খেতে কিভাবে চালাবো এই সংসার খুলনার চাকরিটা ছেড়ে না এলেই মনে হয় ভালো হতো ওইটা কি সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পাটটা খুব উঁচু এবং খাড়া প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাত বোধ হয় এক দুদিন হলো পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েছে পাড় ভাঙবার দরুন সেই পাড়ের গায়ে একটি বড় কলসি বেরিয়ে পড়েছে অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা কলসিটা দেখে ছোটবেলায় বুড়োদের মুখে শোনা কথাগুলি বামাচরণের মনে পড়ে গেল কলসিটা জমির ওপর থেকে হাত চার পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েছে নিশ্চয়ই টাকার কলসি কারণ এখানে বহুকাল আগে খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল অনেক লোকের বাস ছিল সেকালে লোকে কলসি করে টাকা পুঁতে রেখে দিত কলসিটা কলসিটা আর কেউ দেখেনি নিশ্চয় তাছাড়া মুটে কাল রাত্রেই পার ভেঙেছে কে আর লক্ষ্য করেছে একটা কান ভাঙা কলসি নৌকা থেকে দেখা পাওয়া গেলেও জেলে ডিঙি এত দূর আসে না এই কথা ভেবে বামাচরণ আর সেখানে দাঁড়াল না ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল তাকে যেন এখানে এখন কেউ না দেখে ফেলে রাত্রে এসে চুপি সারে ওই টাকা ভর্তি কলসিটা সে নিয়ে যাবে আমার সত্যি অদৃষ্ট ভালো নয় এমন জায়গায় পোঁতা কলসি পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কিনা কালো আলকাতরা না হলে পম্পা সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি আমি ছেড়ে দিয়ে আসি পেয়ে হারানোই আমার অদৃষ্ট পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজ মশাই দেখে বলেন এ তো পুরানো ঘি বহুকালের পুরানো ঘি কতটা আছে কেন এক কলসি এর দাম কিন্তু অনেক বিক্রি করবে কলকাতার বউ বাজারের সেনেদের দোকানে গেলেই নিয়ে নেবে চলো তাহলে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি ঠিক আছে পরের দিন সকালে বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতা এলো বউবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজি দোকান 
ঘি দেখে তারা বলল হ্যাঁ জিনিসটা খুব ভালো অন্তত দুশো বছরের পুরানো তো হবে তোমাদের ঘরে ছিল সব কথাই তো শুনলেন বহু পুরানো ঘি এক কলসি আছে কত টাকা দেবেন বলুন সাত টাকা সের দিতে পারবো পুরোনো ঘি তার এত দাম এত কমে কি করে হয় ঠিক আছে দশ টাকা সের দেব এর বেশি পারবো নি একজন হিন্দুস্থানি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন আবার ওনার ওই হবকাসের বিমারি বি আছে আর এই পুরোনো কি কিনতেই আমি হিদের দোকানে এসেছিলাম এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতার কোনো দোকানে নাই সেই কলসিতে মোট সাড়ে বারোশের ঘি ছিল ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারোশো টাকা যদু চক্রতি বড় জ্যোতিষী ছিল সে মিথ্যে বলেনি এখন তো বামাচরণের অনন্ত কাল পড়ে রয়েছে রাজা হওয়ায় আশ্চর্যটা কি